欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：长相思变成了长相相，正式结束了。第二季可能会被盗。由杨紫、张婉仪、邓伟、谭健慈等人主演的古装剧《长相思》第一季已经播出近半年了，播出时就引起了热烈的讨论，播出很久之后仍然时不时被提及。逍遥和香柳依然经常出现在角色 V 名单上，主演们在采访和直播中都会被问及第二季的情况。此前，杨紫在接受采访时被问到现实生活中你更喜欢《长相思》中的哪个男性角色，杨紫这样回答：“轩轩以权力为先，香柳也是以事业为重，立场与逍遥不同。涂山静很适合生活，但他也很听家人的话。”所以我会选择风龙，一个阳光开朗的男孩。本来是一次正常的采访，但邓伟的粉丝认为涂山静很难听家人的话。逍遥和涂山景在一起是因为相爱，而不是因为他适合生活。杨子的采访一出，邓威的粉丝就开始发文章解释逍遥和涂山静的关系。他还表示杨子根本不懂《长相思》，这升级为侮辱演员。影响范围逐渐扩大，豆瓣《长相思》团队开始看到两位演员的黑帖，各种营销账号开始恶意抹黑他们，就连原作《长相思》的官方账号也发表长文解释逍遥与涂山静的关系。最终，该事件在微博上以电视剧《长相思》的名义发布，称《长相思》在任何其他官方博客中都不存在完结。事实上，这并不是《长相思》男主角的粉丝第一次发生争执。早在播出时，杨紫和谭健次的粉丝就因为导演在经典情节《木西元踏歌》中添加了与香柳的打斗场面而引发争议，导演微博也被卷入其中。后来梅林被杀，用心血喂养逍遥，被防风施马等重要情节都出现了大大小小的纠纷。《长相思》原著是《山海经》系列故事的最终章，小说格局很大。这里不仅有刻骨铭心的爱情，还有家庭、国家、世界的格局，以及相互影响的亲情和选择。电视剧自官宣以来，原著编剧对选角都比较满意。从当时发布的预告片来看，质感也非常好。刚播出时反响非常好，网站点击量超过三万，讨论也非常多。但离开清水镇后，剧情就开始出现偏差，就像两部电视剧一样。逍遥是一位清醒独立、性格扭曲、无时无刻想着男人的女主角。即使知道涂山静订婚了，他还是联系了她，并同意了她十五年的合同。还有，逍遥认为香柳花了三十七年的时间喂养他，只是为了从轩轩那里得到一座山，而不承认弓箭是香柳等人制作的。这与逍遥早期聪明伶俐的性格非常相反。阶段，句号，原著中逍遥是女主角。虽然每个角色都有自己独立的剧情和性格，但大部分剧情都是围绕着逍遥展开的。所以，剧中逍遥这个人物一旦崩塌，整部电视剧的走向就会很奇怪。而且，从官方设立惩罚墙一开始就可以看出，官方宣传的重点是逍遥和四个男人之间的爱恨情仇。随后的预告中也确实如此，忽略了轩轩与香柳的大义，逍遥痛苦而独立的成长之路、家国情怀、自我救赎等，这让这部原本规模宏大的小说变成了玛丽苏电视剧。男人都爱我系列，第一季已经播出快半年了。第二季可能会在二零二四年上半年播出。从播出准备情况来看，《长相思》第二季很可能会与《长相思》第二季发生碰撞。《北上庆余年》等大制作电视剧，从第一季来看，电视剧的质量和演员的演技都没有太大的问题。想要延续第一季的好成绩，第二季的晋级套路就必须改变，不能只是狭隘的爱情晋级。《长相思》不是普通葡萄酒，没有一个古老的傀儡，它有很多其他电视剧所没有的情感。我们需要找到正确的宣传路径，拉开与其他古代傀儡的差距。同时，演员粉丝也不再需要争论剧中谁最好。一部电视剧必须是台前幕后全体工作人员共同制作的，无论多么强大，没有人能够独自扛起一部电视剧。《长相思》一由杨紫。张婉仪、邓伟、谭健慈主演，该片荣获多项奖项，成为备受瞩目的电影。
。随着影片的成功，人们不禁期待《长相思二》的上映。本片所带来的深厚情感和出色的演技，无疑给影迷留下了深刻的印象，也让人更加期待续集中将呈现的故事和情节。在首部电影《长相思一》中，杨紫等主演凭借出色的演技和深情的表演，让影片脱颖而出，引起广泛关注。影片的剧情和情感表达受到了观众和评委的高度评价，其多次获奖也证明了其在电影界的地位。杨紫在影片中的角色或许已经深深地烙印在了观众的心中，使得期待续集的情绪在观众中迅速蔓延。人们对《长相思二》的期待不仅是原班人马的过硬演技，更是对故事情节持续发展的浓厚兴趣。观众渴望看到剧情的深入和人物的发展，想要更多地了解这个世界和人物的精彩故事。续集的制作团队能否保持一贯的高品质，将是观众关注的焦点之一。《长相思一》的成功为续集奠定了坚实的基础，观众继续追随故事的欲望不断增长。续集能否延续第一部的成功，成为人们津津乐道的佳作，将成为观众的热切期待。在电影的世界里，观众愿意为好故事和优秀演技买单，而《长相思二》的上映将为观众带来更多的期待和兴奋。荷花楼内幕曝光，程毅被迫出演李莲花受伤演技到动摇。中国话剧明星程毅去年凭借《荷花楼》走红，他和李一桐主演了新童话《狐仙红娘之王权》。近日，男女主角海报曝光，两人造型精致，成为热门话题。程毅的努力成名之旅再次引起了网友的关注。近日，他被莲花坞录取的内幕被曝光。据悉，他的经纪公司为了阻止他转型，决定强制他接受莲花坞。演出时带着旧伤的他，拍摄武打戏非常困难。现在他终于是历经磨难而来的幸福。《狐仙红娘》发布男女主角海报，两人都美出了新的高度。程毅不负古装男神的美誉，只穿着朴素的白色连衣裙的他依然非常帅气。李一桐穿粉色和橙色的造型也很漂亮，服务精致精致，光看照片，两人 CP 感就很强。很多后来认识程毅的观众都认为他的明星之路一帆风顺，但他多年努力成名的过程却意外的再次被揭露。不红的程毅奋斗了很多年，承受了无数的目光。二零一六年青云志发布会上，他和其他演员一起切蛋糕，结果工作人员在切刀的时候，因为程毅的地位太低，直接从他身上跳了过去，照例影见状，结果主动拉他一起切蛋糕。后来程毅在《长安落》中饰演男主，但依然被忽视。当时剧组所有人都领红包了，唯独他没有。当时他以为剧组不小心忘记了，于是鼓起勇气询问，结果却没人理他。程毅曾在节目中透露，有一位导演告诉他：“你这辈子都不想当演员了，你肯定做不到。”程毅当时伤心地说：“你说我做不到，那你教我，你能做得到，很难说我这辈子做不到。这是一个很大的事情，向我吹。”这些不公平的待遇让程毅养成了习惯。他说：“少抱怨，多做事，你就是正确的。如果你多付出一点，你一定会比别人更努力。”后来，随着2019年《琉璃》的热播，我以为程毅终于可以挺过去了，没想到他还是受到了不公平的对待。近几年，他参演了多部电视剧，外界以为程毅被经纪公司重新聘用，但现实似乎比想象的更糟糕。程毅在拍摄《沉香如片》时，因剧组操作失误，挂电线时不慎从高处坠落，导致一条腿骨折。然而，公司得知后，要求程毅带伤拍摄，他不能耽误拍摄进度，还故意封锁了他受伤的消息。直到粉丝无意中发现后，他才坏掉。据悉，为了冲出古代偶像圈，程毅不惜降薪，只为出演《底线》中的恶毒法官一角。他甚至告诉导演：“我不需要五星级酒店，也不需要高档保姆车，我不需要什么优待。你住哪里我就住哪里，你吃什么我就吃什么，该饿的时候我就饿。”这句话深深感动了《底线》的导演。程毅在拍《底线》的时候就想靠戏转型，但据说他的经纪公司急着插手，希望他能从这棵摇钱树上赚更多的钱，怕他真的转换。恰巧荷花房在选角过程中。公司直接选了程毅担任荷花房的男主角，但公司依然无情。
，诚意拍完底线后，立即加入剧组拍摄《莲蓉楼》。那时，他的旧伤还没有完全痊愈，只要他的状态好一点，一整天都会被订满。电影拍摄期间，他们连一天假都没有。有一次，他在拍摄期间为节目做宣传，他在玩游戏时分心了。主持人何炅立即帮他向大家解释，他早上六点还戴着古装头套，立刻就上了飞机。更让人哭笑不得的是，欢瑞为了炒热话题，竟然还把代理放进了剧组。当时他甚至与剧组发生了矛盾。很多粉丝这才明白，为什么他的同学前师姐杨子宁愿被脱光，他毫不犹豫地离开。好在荷花楼的剧情悬念十足，李莲花这个角色也有很大的发挥空间。荷花楼播出后，每一集都有数百万人同时在线观看，尤其是开场他的红丝剑舞的高光场景，让原著小说的粉丝对他赞不绝口。他们一致认为，亦确实是世界上最好的剑客。很多人称赞，在这个烂剧满地播的时代，还能看如此精彩的表演。我们的新闻部分文此结束。欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。